ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து டென்த்து சயின்ஸு நீங்கள் எப்படி படித்தா சென்டம் வாங்கலாம் எப்படி படித்தா ஃபிஃப்டி அபோவ் வாங்கலாம் எப்படிலாம் அதை பிரித்து பிரித்து கரெக்டாக படிக்கலாம் எப்படி படித்தா நம்மளால் கரெக்டாக நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மார்க் ஸ்க்ரோ ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது வந்து சயின்ஸு தான் அதாவது மற்ற சப்ஜெக்டோடு கம்பேர் பண்ணும்போது சோசியல் மேக்ஸ் அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சயின்ஸ் தான் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் சயின்ஸை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பிரித்து படித்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களாலேயும் சென்டம் எடுக்க முடியும் அப்படி இல்லைனா கூட ஃபிஃப்டி அபவாவது கண்டிப்பாக எடுக்க முடியும் ஆனால் நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க எதனால் அவங்களுக்கு எப்படி படிக்கணுன்றதே தெரிய மாட்டேங்குது ஃபஸ்ட்டு ஸோ இப்போ நம்ம எப்படி படிக்கிறதுன்றதை பார்ப்போம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக உங்களுக்கு எப்படி கொஷின்ஸ் வரும் ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் ஃபோர் மார்க் கொஷின்ஸ் செவன் மார்க் கொஷின்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் கேட்பாங்க இதில் கேட்கறது என்னென்ன கேட்குறாங்க மொத்தம் நீங்கள் ஒன் வேர்டு வந்து பன்னெண்டு எழுதணும் டூ மார்க்கில் பத்து எழுதணும் ஃபோர் மார்க்ஸில் பத்து எழுதணும் செவன் மார்க்ஸில் மூணு எழுதணும் சரிங்களா இது தான் நம்மளுக்கு கேட்குறது நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் எழுத வேண்டியது இந்த இப்போ இவங்க கேட்குறாங்களே கேட்குற கொஷின்ஸில் நாம் எத்தனை எழுதணும் இந்த டுவெல் ஒன் வேர்ட்ஸ்க்கு டுவெல்லுமே எழுதணும் இந்த டென் டூ மார்க்ஸில் வந்து நம்ம செவன் டூ மார்க்ஸ் எழுதினாலே போதும் சரிங்களா ஸோ அதே போல் ஃபோர் மார்க்ஸும் அதே போல் தான் டென் ஃபோர் மார்க்ஸ் நம்ம செவன் ஃபோர் மார்க்ஸ் எழுதினாலே போதும் ஏழு மதிப்பெண்ணில் வந்து அதாவது ஒன் ரெண்டு இது கொடுத்து ஒன்று எழுத சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி மொத்தம் ஆறு கொடுத்து ஆறில் மூணு எழுதணும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் இதில் ஃபிசிக்ஸ் எத்தனை வரும் இப்போது ஒன் மார்க்ஸ் வந்து டுவெல் பார்த்திங்களா அந்த டுவெலில் ஃபிசிக்ஸில் மூணு ஒன் வேர்டு வரும் சரிங்களா மூணு ஒன் வேர்டு வரும் கெமிஸ்ட்ரியில் மூணு ஒன் வேர்டு வரும் உயிரியலில் அஞ்சு ஒன் வேர்டு வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து உள்ளேருந்து கேட்குற கொஷின்ஸ் புக்குலேருந்து உங்களுக்கு கேட்குறது ஒன்று நெக்ஸ்ட் மொத்தமாக பன்னெண்டு கொஷின் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ மார்க் கொஷின் டூ மார்க் கொஷின் வந்து எப்படி கேட்பாங்க இந்த ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் மூணு கொஷின் கேட்பாங்க மூணு கொஷினில் ஒரு கொஷின் வந்து கம்பல்சரியாக கேட்பாங்க அதனால தான் இங்கே கீழே வந்து கட்டாய வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு கொஷினில் ஒன்று வந்து என்னது கம்பல்சரி ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து தான் கம்பல்சரி கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு கெமிஸ்ட்ரியில் மூணு கொஷின் பயாலஜியில் நாலு கொஷின் ஸோ சென்டம் எடுக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக எதில் வந்து கம்பல்சரி கொஷின் கேட்குறாங்கன்னு தெரியணும் சரிங்களா ஸோ ஃபிசிக்ஸில் இருக்க டூ மார்க்ஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு கம்பல்சரி கொஷின் கேட்பாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன் ஃபோர் மார்க்ஸ் கொஷின் ஃபோர் மார்க்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பத்து கொடுப்பாங்க பத்தில் நம்ம ஏழு எழுதணும் அந்த ஏழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் மூணு கொடுப்பாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் மூணு கொடுப்பாங்க இந்த மூணில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கட்டாய வினாவாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த மூணில் ஒன்று கட்டாய வினா நெக்ஸ்ட்டு பயாலஜியில் நாலு கொடுப்பாங்க ஸோ மொத்தம் நம்ம எத்தனை நாற்பது மார்க்குக்கு ஆனால் நாம் எழுத நாம் வாங்க வேண்டிய மார்க் எவ்வளோக்கு இருபத்தெட்டுக்கு தான் சரிங்களா இந்த மூணு இதில் வந்து என்னென்னா எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று அதாவது ரெண்டு கொடுத்து ஒன்று எழுத சொல்லுவாங்க ஃபிசிக்ஸில் ரெண்டு கொஷின் கொடுத்து ஒன்று எழுதணும் கெமிஸ்ட்ரியில் ரெண்டு கொடுத்து ஒன்று எழுதணும் பயாலஜிலேயும் ரெண்டு கொடுத்து ஒன்று எழுதணும் ஸோ இது வ இதுலேருந்து உள்ளேருந்து எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ மொத்தம் இருபத்தொரு மார்க்கு இந்த இருபத்தொன்றுமே நம்ம வாங்கணும் இது என்னென்னா மொத்தமாக அவங்க கொடுக்கறது பன்னெண்டு அந்த பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டுமே வாங்கணும் இந்த இருபதில் பதினாலு வாங்கினா போதும் நாற்பதில் இருபத்தெட்டு மார்க் தான் நம்ம வாங்கணும் இருபத்தொன்றுக்கு இருபத்தொன்று வாங்கணும் ஸோ மொத்தமாக வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கறது தொண்ணூற்றி மூணு மார்க்குக்கு ஆனால் நாம் இருக்க வேண்டியது எழுபத்தஞ்சி மார்க் தான் எழுபத்தஞ்சி எடுத்தாலே நம்மளுக்கு சென்டம் தான் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு பிரிச்சுட்டு இதில் கம்பல்சரி கொஷின் எப்படி கேட்பாங்க அதை நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஃபிசிக்ஸ் தனியாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது கெமிஸ்ட்ரி தனியாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பயாலஜி எப்படி படித்தா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சு கரெக்டாக பிரித்து படிங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் மொத்தம் ஆறு லெசன் இருக்குது அந்த ஆறு லெசனில் ஒரு மதிப்பெண் மூணு கேட்பாங்க இரண்டு மதிப்பெண் மூணு கேட்பாங்க அதில் ஒன்று கம்பல்சரி சரிங்களா ஸோ நாலு மதிப்பெண் வந்து மூணு கேட்பாங்க ஏழு மதிப்பெண் ஒன்று கேட்பாங்க மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் மட்டும் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கிற ஆறு லெசனும் தரவாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருபத்தெட்டு மார்க் வரும் சரிங்களா
பயாலஜியில் மொத்தம் பதினோரு லெசன் அந்த பதினோரு லெசனில் அஞ்சு ஒன் மார்க் கேட்பாங்க நாலு டூ மார்க் கேட்பாங்க நாலு ஃபோர் மார்க் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் மார்க் வந்து ஒன்று கேட்பாங்க மொத்தமாக முப்பத்தாறு மார்க் நீங்கள் அதில் தாராளமாக எடுக்கலாம் ஒரு கொஷின் கூட விடாமல் பயாலஜி ஃபுல்லாக நீங்கள் தரவாக இருந்தால் முப்பத்தாறு மார்க் எடுக்கலாம் ஸோ இது புக்குலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க இப்போ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ டூ மார்க்ஸ் இருக்குது எவ்வளோ இது இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ எந்தெந்த சாப்டர் படித்தா நம்ம சாப்டர் வைஸ் வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது ஸோ இப்போ இதுலேயே வந்து கீழே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த இது படிச்சுக்கோங்களேன் தேர்ச்சி மதிப்பெண் இருபது ஆக மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்கு இயற்பியல் அல்லது வேதியல் அல்லது உயிரியல் பாடங்களில் ஒன்றை கற்றால் போதும் பாட எண்ணிக்கை வினா எண்ணிக்கை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் தேர்ச்சி அடைய மட்டும் முழு மதிப்பெண் பெறும் மாணவர்கள் அனைத்தும் கற்க வேண்டும் ஸோ குறிப்பு இதில் மாற்றம் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம் சரிங்களா இதில் வந்து எந்த இதுவுமே கிடையாது கண்டிப்பாக இதில் இருக்க மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் வேணா கூட பப்ளிக் மாடல் கொஷின் பேப்பர் வச்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இதில் இருக்க மாதிரி தான் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் எதுனா உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்கான ஆன்சர் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இது படியாவது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸ்ட